观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。最近，美国空军的一些飞行员以及一些航空专家呢，对未来战机的发展改进提出了一个新的构想，要求研制新型战机或者是改进现有战机，要注重一个重要的技术指标或者是性能指标，那就是速度。那么为什么这么提呢？它因为面对中国和俄罗斯。这些强国，那么很多战机这个出动参加军事行动的时候，如果你速度上处于劣势，恐怕很多任务是难以完成的，而且呢，速度甚至会成为他们生死攸关的重要性能。我们知道，美国新一代的隐身战机 F 三十五，它在研发过程中碰到了很多的问题，那么这些问题。导致了很多性能指标打了折扣，啊，比如说 F 3 5 A、F 3 5 B、F 3 5 C， 当初的设计指标要求是最大平飞速度能够达到音速的 1.8 倍，但是由于机体稍纵，阻力系数提高，最终呢，尽管它的发动机的推力呢在不断的改进提升，但是飞行速度还是降下来了。F 3 5 A 型。也就是空军型的方案呢，它的机体最轻，因此它飞行速度呢，在这三款战机中是最高的，但是也勉强达到音速的 1.6 倍。而垂直起降型的 F 3 5 B， 由于操纵严重，阻力太大，它的最大平飞速度只达到了音速的 1.4 倍。于是，在服役初期呢，就闹过很多笑话。你像去年啊、呃，两架美国的 F 3 5啊，隐身战机在空中呢，发现了靠近美国本土飞行的图幺六零远程战略轰炸机。我们知道，俄罗斯的图幺六零呢，是一款超音速的远程战略轰炸机，最大飞行速度超过音速的二点二倍，这可比战斗机还厉害啊！那比 F 三十五呢，就更是强太多了。那么在这次空中的遭遇呢 ，F 三十五曾经呢有一段时间。半飞，图幺六零，但是飞着飞着，俄罗斯图幺六零啊，战略轰炸机的飞行员不耐烦了，于是呢，猛推油门，迅速加速，就甩开了 F 三十五。F 三十五玩命追也追不上，而且越追，双方的距离越大。从这个事件就可以看出来，美军新一代的隐身战机的速度是它一个最大的缺陷之一。你飞不过人家，你今后的空战怎么打？和对手的战斗机交手，啊，速度是很重要指标。现在甚至拦截对方的机动性很差的战略轰炸机，你都力有不得。那么显然，这是很难满足美国军方的需要的。然后一些飞行员和专家特别提到这一点：一架战机的飞行速度高。它就可以有助于它快速抵达战区，执行任务，啊，如果你速度慢，花费的时间长，有可能暴露你的所在，那么生存能力必然会受到影响。那么还有一些情况下，双方是没办法打仗了，比如说它没油了，或者是碰到更强悍的对手，那么唯一的途径就是逃跑，但是你逃跑的速度太慢，就等于找死。那么面对这样的情况，因此美军很多专家就提出来，一定要注重战斗机的速度。飞行员需要有足够的速度，来有效的完成每次战斗。有时候，飞行员所做出的最佳战术决策，不是进攻，而是撤退，或者呢，是避开某一区域敌人的优势。在这样的情况下，速度呢？将在此攸关生死，这个攸关生死的性能，美军现在应该说存在着很大的短板。除了 F 十五战斗机这款第三代战斗机以外，呃，其他的飞机应该说在最大飞行速度方面都是存在着不足的。呃，因此现在他们不得不啊提出要补齐短板。当然，这个短板什么时候能补齐
，我想恐怕要靠下一代战斗机了。那么，美国正在研发的第五代战斗机，是否会把飞行速度作为一个非常重要的指标，像第二代、第三代战斗机那样呢？这个我们还必须密切观察。那么，他这样的一个举动，对其他国家空军的发展。是否有戒严意义呢？我想，确实有戒严意义，因为美国的教训还是相当深刻的。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。